Trong khi tại Hà Nội, một lăng tẩm nguy nga đồ sộ được xây cất để tưởng nhớ Hồ Chí Minh, thì tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, một đài tưởng niệm các nạn nhân Cộng sản trên thế giới được khánh thành ngày 12 tháng 6 năm 2007. Rất nhiều sắc dân và dân chúng Hoa Kỳ đã đến tham dự. Đây cũng là lúc mọi người trên thế giới nhớ lại tội ác diệt chủng chống lại nhân loại của những lãnh tụ cộng sản Lenin và Stalin tại Nga Xô, Mao Trạch Đông tại Trung Hoa, Pol Pot tại Campuchia và Hồ Chí Minh tại Việt Nam. I proudly accept the victims of communism memorial on behalf of the American people. Trong buổi lễ khánh thành, Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush cho biết các sử gia ước tính con số nạn nhân cộng sản trên thế giới lên đến 100 triệu người thiệt mạng tại Trung Hoa, Nga Xô, Campuchia, Phi Châu, Bắc Hàn, Việt Nam, Nicaragua và Cuba. Ông nói: Chúng ta cần thay mặt những người đã khuất lên án tội ác của chế độ cộng sản, đồng thời ngăn chặn áp bức tái diễn. Tổng thống Bush cho rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết hết tên tuổi của những người đã bị giết, nhưng ngay tại nơi linh thiêng này, những nạn nhân vô danh của chủ nghĩa cộng sản sẽ được lịch sử tôn vinh và tưởng nhớ mãi mãi. thế giới chiến tranh Việt Nam đã kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 hai miền Nam Bắc đã được nối lại giao thông sau 25 năm chia cắt nhưng con chim hòa bình đã không tìm thấy khung trời mơ ước của mình thay vì thống nhất hàng gắn đổ vỡ và xây dựng xã hội Việt Nam lại vỡ ra từng mảnh một câu hỏi đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng hết chiến tranh nhưng sao dân tộc Việt Nam không được hưởng Thái Bình tự do như bao nhiêu bao nhiêu quốc gia khác nghèo đói bị áp bức tù đài sợ hãi đã tạo nên lòng thù hận của người dân Việt Nam đối với chế độ cộng sản khiến cho hơn 2 triệu người đã bất chấp mọi nỗi nguy hiểm rời bỏ quê hương bỏ quê hương tìm tự do sau ngày 30 tháng 4 1975 cũng như sự kiện hàng triệu người đã trốn chạy chế độ cộng sản tại miền Bắc vào năm 1954 Chiến tranh Việt Nam suốt lộ trình đẫm máu cho hai miền Nam Bắc trong hơn nửa thế kỷ đều liên quan đến một nhân vật lịch sử 
được thế giới nhắc nhở đến ngày hôm nay Hồ Chí Minh soi sáng những vùng tối của lịch sử Thấu đáo những biến cố từ cuộc chiến Việt Nam vừa qua Không thể không tìm hiểu sự thật về con người của Hồ Chí Minh Đánh giá chính xác về con người Hồ Chí Minh Chính là góp phần nhận định chiều hướng diễn biến của thực tế xã hội Việt Nam hôm nay Rất tiếc Hồ Chí Minh không nằm trong số những nhân vật lịch sử Mà toàn bộ cuộc sống và con người là những trang sách luôn mở rộng Cho bất kỳ ai muốn tìm đọc Cuộc sống và con người của ông lẫn khuất sau nhiều lớp màng che với những màu sắc mờ ảo của một thứ huyền thoại đầy ngờ vực. Để xua đi những dối trá và theo dệt đang dây quanh Hồ Chí Minh, cần có những nỗ lực tiến đến sự thật. Đó là chủ đích của cuốn phim Sự thật về Hồ Chí Minh. Theo các tài liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh thuộc dòng dõi gia đình yêu nước. Ngay từ nhỏ, ông đã có, có chí khí. Năm 21 tuổi, ông buông ba ra hải ngoại tìm đường cứu nước. Ông sống đạo đức, nhân hậu, không màng đến danh lợi, không nghĩ tới chuyện quan hệ nam nữ. Ông chỉ biết phục vụ cho dân tộc, quyết tâm tranh đấu để đất nước nước được độc lập, người dân được ấm no. Theo các tài liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông là một nhà tư tưởng lớn, là tác giả một số tác phẩm thi văn được UNESCO phong tặng là danh nhân thế giới. Là kết tinh của mấy ngàn năm lịch sử, ông đã giải phóng dân tộc thoát khỏi dòng nô lệ. Tiếc thay, ngày nay, những công trình nghiên cứu của các sử gia và các nhà biên khảo đã thấy những chứng tích sử liệu và các nhân chứng sống đã đưa ra bức chân dung thật của Hồ Chí Minh. Khác hẳn những gì Đảng Cộng sản viết trong các sách giáo khoa hay phim ảnh, tài liệu tuyên truyền về lãnh tụ của họ. Trước hết, Nói về thân thế của Hồ Chí Minh, theo tài liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Con của phó bản Nguyễn Sinh Sắc là một nhà yêu nước, ông từ chức tri huyện Bình Khê vì không muốn làm quan cho giặc Pháp. Năm 1911, làm bồi tàu để qua Pháp lo tìm đường cứu nước. Từ năm 1912 đến năm 1917, tiếp tục làm bồi tàu để đi đi nhiều nước ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi. Cuối năm 1917, tự anh trở lại Pháp bắt đầu hoạt động chính trị, sống nghề thợ ảnh. Năm 1919, tích cực hoạt động tại Pháp, lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Tháng 6 năm 1923, từ Pháp sang Liên Xô, làm việc trong quốc tế cộng sản. Tháng 11 năm 1924, về Trung Quốc, làm việc đoàn đoàn cố vấn Borodin của chính phủ Liên Xô, bên cạnh chính phủ Tôn Giật Tiên. Tháng 5 năm 1927, rời Trung Quốc trở lại Nga. Từ tháng 7 năm 1928 đến tháng 11 năm 1929, qua hoạt động tại Thái Lan. Đầu năm 1930, lập đảng Cộng sản Đông Dương tại Hồng Kông. Tháng 6 năm 1931, bị chính quyền Anh bắt giam tại Hồng Kông. Mùa xuân năm 1933, được trả tự do. Từ năm 1934 đến năm 1938, sống ở Nga. Ngày 28 tháng Giêng năm 1941, về lại Việt Nam. Tháng 8 năm 1945, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cướp chính quyền. Ngày 2 tháng 9, Năm 1945, làm chủ tịch Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chết ngày 3 tháng 9 năm 1969. Ngay trong phần lý lịch của Hồ Chí Minh đã có sự mờ ám. Hồ Chí Minh có thực sự sinh vào ngày 19 tháng 5 năm 1890 và chết ngày 3 tháng 9 năm 1969 hay không? Nhà văn Vũ Thư Khiên là con trai của Vũ Đình Huỳnh. Thư ký riêng của Hồ Chí Minh, ông bị bắt năm 1967 và giam cầm 9 năm trong vụ nhóm xét lại chống đảng. Năm 1997, hồi ký đêm giữa ban ngày của ông được xuất bản. Trong đó, ông tiết lộ những bí mật của vụ án xét lại. Ông nói về ngày sinh 19 tháng 5 năm 1890.
của Hồ Chí Minh như sau Ngày 19 tháng 5 là chắc chắn không phải Bởi vì ngày 19 tháng 5 thì Đô Đốc Đa Sang Liêu Đại diện cho phía Pháp có đi từ Hải Phòng lên Hà Nội Và chính cái ngày đó Cụ Hồ có nghĩ rằng nếu như trong trường hợp mà Đắc Giang Liêu lên Hà Nội trong một không khí lạnh lẽo Thì không cho sự sự đàm phán Cho nên có nói với lại bố tôi Rằng là bây giờ anh đi chơi gửi một cái công an đi các nơi Là tổ chức ngày sinh cho tôi Là ngày 19 tháng 5 Thì khi mà đốt đốt Đắc Giang Liêu đến Hà Nội Thì thấy trăng đèn kết hoa Rồi dân vui vẻ Tưởng như là về cảm giác đó, mừng sinh nhật của Chủ tịch nước lúc bây giờ. Hồ Chí Minh cũng đã dùng trên 50 tên để hoạt động. Tên tên sau cùng là Hồ Chí Minh, cái tên được biết đến nhiều nhất cho tới ngày nay. Về cái tên khá phổ biến khác là Nguyễn Ái Quốc mà Hồ Chí Minh đã dùng khi mới tới Pháp. Được nhà nghiên cứu Minh Võ, tác giả cuốn Hồ Chí Minh nhận định tổng hợp cho biết. Nguyễn Ái Quốc là tên chung của nhiều nhà Ái Quốc ở Pháp lúc bây giờ. Trong đó có các ông Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền. Các bậc đàn anh thấy Nguyễn Tất Thành còn trẻ, mới sang Pháp, chưa làm được cái thành tích gì để cho người Pháp họ theo dõi làm khó khăn. Cho nên những cái bài viết hay là văn kiện cho các ông mới sản xuất thì các ông mới lại để cho Nguyễn Tất Thành đứng tên, cái tên chung là Nguyễn Ái Quốc. Chính trong quyển những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch do ông ấy viết cái bút hiệu Trần Dân Tiên, ông ấy đã xác nhận điều đó. Người ta có thể đọc, ông Nguyễn không kiếm pháp kiếm pháp để viết, phải khẩn khoản yêu cầu ông Phan Văn Văn Trường viết thật. Ông Trường viết giỏi nhưng không muốn ký tên Chính ông Nguyễn đã phải ký tên những bài báo. Ngày chết của Hồ Chí Minh cũng mang tính giả dối như sự tiết lộ của tiến sĩ Nguyễn Văn Trần, Chủ tịch Quỹ ban tố cáo tội ác Hồ Chí Minh chống lại dự án vinh danh Hồ Chí Minh của UNESCO năm 1988. Năm đó Hà Nội vừa công bố ngày chết thật sự của Hồ Chí Minh là 3 tháng 9 sau 9 và phủ nhận cái, cái ngày chết thiệt là 2 tháng 9 nhưng cái ngày chính thức là 3 tháng 9. Thì đó là một sự nói dối Những cái điều này có lợi cho chúng tôi Là nạp cho UNESCO Và nói rằng UNESCO là một tổ chức văn hóa khoa học Không thể chấp nhận một cái điều phản khoa học Và dối trá tức là phản văn hóa Sách báo của Đảng Cộng sản Viễn Việt Nam Cho rằng thân phụ Hồ Chí Minh Là ông Nguyễn Sinh Sắc Bỏ áo từ quan vì chống đối triều đình thân Pháp Nhưng chứng liệu tìm được cho thấy Ông Phó Bản Nguyễn Sinh Sắc đã không hề từ chức mà bị triều đình bãi chức vì đã liên can đến một vụ ngộ sát. Ông Trần Gia Phụng là nhà nghiên cứu sử đã viết 12 tác phẩm về sử học, trong đó có bộ việc sử đại cương, gồm nhiều tập, gần 2.000 trang. Ông Trần Gia Phụng cho biết là tháng 5 năm 1909, thì ông Nguyễn Sinh Sắc lúc đó đổi tên là Nguyễn Sinh Huy được bổ nhiệm làm tri huyện Bình Thuận Tây, tỉnh Bình Định. Trong một cái cơn say rượu, ông Huy hạnh hỏi một người tù thuộc hạ của ông Huy đó đã đánh chết cái người tù đó. Gia đình của người tù đó mới kiện lên triều đình và triều đình đó đã ra cái xác chỉ ngày 17 tháng 9 năm 1910 là phạt đánh Nguyễn Sinh Huy là một trăm trường thì cái hình phạt này được đổi hạ bốn cái cấp quan lại và sa thải ông Nguyễn Sinh Huy thì như thế đó là ông Nguyễn Sinh Huy không từ quan để chống đối triều đình mà ông bị triều đình sa thải vì phạm lỗi Tiến sĩ sử học Vũ Ngự Chiêu tác giả nhiều tác phẩm nghiên cứu sử học trong đó có quyển Hồ Chí Minh con người và huyền thoại qua bút danh chánh đạo trong việc nghiên cứu các sử liệu ông là người đã phát hiện được hai lá thư của hồ chí minh xin học trường trường bảo hộ pháp năm 1911 người nghiên cứu về 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 hồ chí minh trên thế giới bây giờ đều xác nhận một điều là 
cụ Phó Bản Huy không hề từ chức Mà thực ra đã năm 1912 khi Hồ Chí Minh đã đi ra ngoại quốc rồi Còn viết thư về yêu cầu mấy khâm sứ Huế Và toàn quyền Đông Dương để cho cụ Huy được trở lại làm quan Nhưng việc không thành Còn dĩ nhiên nghĩa là cái cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Họ có những kỹ thuật riêng về tuyên tuyên truyền của họ là họ không cần nói sự thực Họ chỉ cần nói những cái gì để làm đẹp lãnh tụ của họ Thí dụ như ông Đặng Thay Mai chẳng hạn Ông ấy đưa ra cái huyền thoại là cụ Phó Bảng Huy không bao giờ làm quan đưa Tây vì cụ là người yêu nước Nhưng mà tôi nghĩ rằng là lúc bây giờ thì ông Hồ Chí Minh còn, còn đang cai trị, đang có quyền thì không thiếu những loại cung văn như thế, không những về thân nhân của ông Hồ mà còn ngay cá nhân ông Hồ Chí Minh nữa, họ cũng tạo cho ông Hồ Chí Minh rất nhiều huyền thoại. Năm 1911, cậu thanh niên tên Nguyễn Tất Thành xuống vào La Touche-Treville, xin một chân phụ bếp để đi Pháp. Cậu chỉ mới 21 tuổi, chưa hiểu biết nhiều về thời cuộc, lại trong tình trạng người cha vừa bị triều đình sa thải. Sau đó, cậu Nguyễn Tất Thành đã làm đơn gửi chính phủ Pháp, xin được học trường thuộc địa Pháp, nhưng đã bị từ chối. Trong hoàn cảnh đó, không thể tin rằng bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước như Đảng Cộng sản Việt Nam tương truyền trong các sách vở giáo khoa. Nhà biên khảo Trần Gia Phụng phân tích sự kiện này như sau. Thì tôi xin đọc lại của bản dịch cái đơn mà của ông Nguyễn Tức Thành gửi cho Tổng thống Pháp. Kính thưa Tổng thống Cộng hòa, Tôi xin trân trọng thỉnh nguyện lòng hảo tâm của Ngài ban cho tôi Đặc ân được nhận vào nội trú trường thuộc địa Tôi hiện đang làm công nhân trong công ty Sarge Réunion Tàu Ameran Latus Kevin để sinh sống Tôi hoàn toàn không có một chút tài sản nào Nhưng khao khát học hỏi Và Tôi ước mong trở nên hữu ích đối với đồng bào tôi Đồng thời làm thế nào cho họ hưởng được những hữu ích của nền học vấn Trong khi chờ đợi cái câu trả lời Thì xin Ngài nhận nơi đây lòng biết ơn của tôi Ghi ở phía dưới rất rõ ràng là Nguyễn Tất Thành sinh tại Vinh năm 1892 Con của ông Nguyễn Sinh Huy Phó Bản học sinh pháp văn quốc ngữ và chữ nho và đây là cái văn thư mà ông giám đốc trường thuộc địa Paris từ chối đơn của ông Nguyễn Tất Thành và như vậy ông ra đi là để tìm cách giải quyết cái sinh kế gia đình chứ không phải là ông ra đi để tìm đường cứu nước Tháng 5 năm 2003, một tạp chí nổi tiếng ở Hồng Kông lên tiếng nhiều lần về Hoa Quốc Phong, từng là Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc, rồi Chủ chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc là con trai ngoài giá thú của Mao Trạch Đông. Cũng như Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh đến nơi đâu đều có bóng dáng đàn bà bên cạnh, để lại những đứa con nhưng chẳng bao giờ nhìn nhận. Các tài liệu tìm thấy trong các văn khố ngoại quốc tiết lộ của các nhà sư khảo như William Doiker, Hoàng Tranh, Sophie Quinn Judge đã phá vỡ bức tường bưng bít thông tin của Đảng Cộng sản Việt Nam những khám phá về quan hệ của Hồ Chí Minh với những người đàn bà trong đời hoạt động chính trị của ông đã tuần tự phổ biến rộng rãi trên truyền thông quốc tế nhất là các mạng lưới Trung Quốc kể cả những mạng lưới trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc tác giả cuốn sách Hồ Chí Minh A Life William J. Doiker đã kể ra những người tình của Hồ Chí Minh như Nguyễn Thị Minh Khai, Tăng Tuyết Minh, Đỗ Thị Lạc, Nông Thị Xuân, Nguyễn Thị Phương Mai. Trong năm người đàn bà kể trên, có ba người được nhắc đến nhiều nhất là Tăng Tuyết Minh, Nguyễn Thị Minh Khai và Nông Thị Xuân. Bà Tăng Tuyết Minh, người Trung Hoa, là vợ chính thức có hôn thú của Hồ Chí Minh. Theo giáo sư Hoàng Tranh, Viện Phó, Viện Khoa học Xã hội Đại học Quảng Tây, tác giả cuốn Hồ Chí Minh với Trung Quốc đã cho biết. Tăng Tuyết Minh, quê ở huyện Mai, tỉnh Quảng Đông, sinh tháng 10 năm 1905 ở thành phố Quảng Châu. Tháng 10 năm 1926, Hồ Chí Minh 
Lúc đó, lấy tên là Lý Thụy, tổ chức hôn lễ tại nhà hàng Thái Bình với sự chứng kiến của Thái Sướng, Đặng Dĩnh Siêu, vợ của Chu Ân Lai, Thủ tướng Trung Cộng sau này. Tháng 5 năm 1927, Hồ Chí Minh rời Quảng Châu, từ đó không hề gặp lại người vợ của mình. Mặt khác, bà Sophie Quinn Judge, tiến sĩ sử học người Anh, đã sống nhiều năm ở Việt Nam khi làm phóng viên cho Viễn Đông Kinh tế Thời báo. Bà là tác giả tác phẩm nổi tiếng Hồ Chí Minh, The Missing Years. Trong cuộc phỏng vấn tại Hoa Kỳ, bà đã nói về mối quan hệ với phụ nữ của Hồ Chí Minh như sau. It seems that... Vâng, chắc hẳn là ở một lúc nào đó trong quá trình viết về ông Hồ, Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định là nên vẽ ông ta như một người không có gia đình. Nhưng rồi chắc chắn là ông Hồ có quan hệ với một số phụ nữ như là vào năm 1926 khi ông ta ở Quảng Châu, một đồng chí của ông ta tìm ra được một phụ nữ Quảng Châu để cho ông ta lấy làm vợ. Đó là cô Tăng Tuyết Minh, người trở thành vợ ông ta vào tháng 10 năm 1926. Về Nguyễn Thị Minh Khai, bà Sophie Quinn Judge cho biết Sở Cảnh sát Hồng Kông đã bắt được một lá thư của Nguyễn Thị Minh Khai viết từ Hồng Kông, ghi rõ là đã lấy chồng tên là Linh, bí danh của Hồ Chí Minh lúc ấy. Bà còn cho biết có chứng tích trong văn hóa quốc tế cộng sản cũng như trong văn khố của cảnh sát Pháp là vào năm 1930 sau khi có một phái đoàn Việt Nam sang họp đại hội thứ bảy của quốc tế cộng sản ở mặt tư khoa, có mang hai lá thư của Hà Huy Tập là lãnh tụ của đảng Cộng sản Đông Dương lúc bấy giờ. Một trong hai lá thư đó nói là vợ của quốc sẽ sang họp. Và phái đoàn Việt Nam chỉ có độc nhất một người phụ nữ, đó là Nguyễn Thị Minh Khai. Chuyện đó rõ ràng bảo cho ta là có chuyện gì đó giữa hai người. Khi sang đến mặt tư khoa, cô ta phải điền một mẫu ghi danh, trong đó phải khai tất cả chi tiết cá nhân, những người mình quen biết và những thông tin khác nữa. Ở nơi dòng hỏi về hôn nhân thì cô ta ghi có chồng. Xong rồi cô ta viết ở trên đó một cái gì như chữ quốc mà cô ta gạch đi, rồi đổi lại thành lên. Vâng. Linh là tên của Hồ Chí Minh lúc bấy giờ ở mặt thư khoa. Ông ta có một bí danh cho mỗi giai đoạn trong đời hoạt động của ông ta. Những tên này ông thay sau 2-3 năm, rồi ông ta còn dùng những bút hiệu khác nữa. Nhưng Linh thì đích xác là tên của ông ta trong thời gian ông ở Liên Xô. Một trong những bút hiệu của Hồ Chí Minh là T. Lan, mà một số người cho rằng chính là tên Trần Thái Lan một tên khác của Nguyễn Thị Minh Khai mà Hồ Chí Minh đã dùng để tự nói về mình trong tập sách vừa đi đường vừa kể chuyện. Tiến sĩ sử học Vũ Ngự Chiêu đã từng miệt mài trong các văn khố ngoại quốc để tìm hiểu về Hồ Chí Minh cho biết về chuyện tình ái của Hồ Chí Minh như sau. Nhưng mà người vợ mà ít đại biết của ông Hồ Chí Minh là Nguyễn Thị Vịnh sau này đổi tên là Minh Khai đó chị vợ của võ nguyên giáp thì cô ấy theo tân việt cách mạng đảng rồi qua đến hồng kông thì làm thư ký riêng cho hồ chí minh lấy hồ chí minh thì hồ chí minh có khai với lại viên chức người nga là sắp lấy vợ tức là thượng cấp vợ ông thì ông viên chức kia bắt ông rằng là phải làm đơn rồi chờ hai tháng mới có kết quả là được lấy hay không nhưng mà Họ cũng chỉ ở với nhau được mấy tháng thôi. Một người đàn bà khác là Nông Thị Xuân đã ăn ở và có đứa con trai với Hồ Chí Minh. Sau đó bị thủ tiêu trong tai nạn xe hơi được dàn dựng là một trường hợp rất thương tâm. Nhà văn Vũ Thư Hiên cho biết. Sau khi đẻ được một đứa con với cụ Hồ thì bà ấy đòi là được phải là vợ. Thì chính cái đó đã gây ra cái chết của bà ấy một cái chết bất đắc kỳ tử. Thì cái chết ấy là nó xảy ra trong một cái trường hợp là người ta không ai biết là bóp cổ chết trước hay là ô tô đè chết nhưng mà người ta cho rằng bài đã cái cái xác chết của bài đã được đặt ra đường để ô tô cán lên những cái tình tiết đã được tiết lộ về sau này. Thì cái xe ô tô ấy có cả tạ quang chiến.
quân quân chiến tức là anh chiến về sau là một tổng cục trưởng tổng cục thể thao chính chiến là một trong những bảo vệ của, của của chủ tịch hồ chí minh thì như thế có nghĩa là ông hồ phải biết ông nguyễn minh cần là nhà văn nhà báo cựu đảng viên cộng sản từng giữ chức ủy viên thường vụ thành ủy hà nội phó chủ tịch ủy ban hành chính thành phố hà nội ông được đảng cộng sản việt nam cử đi học trường đảng cao cấp tại liên xô tại đây ông đã xin tị nạn chính trị và tham gia tích cực vào phong trào đấu tranh đòi dân chủ đã cho biết thêm những chi tiết về những nạn nhân tiếp theo sau cái chết của bà nông thị xuân như sau cô xuân bị giết thì cô em là nông thị vàng chạy về cao bằng thì cũng bị giết luôn luôn để bịt đầu mối và người em Mò của Xuân cũng không thoát khỏi bàn tay bọc đậm máu. Cuối năm 1983, các giới chức cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam có nhận một lá thư đề ngày 19 tháng 7 năm 1983. Ký tên là chồng của Nguyễn Thị Vàng với lời ghi Tôi, một thương binh sắp đi qua thế giới khác, máu hòa nước mắt, viết thư này, lá thư kể chi tiết một loạt những nhân chứng về cô nông thị xuân bị thủ tiêu trong thơ người thương binh đã mô tả xác cô nông thị xuân sau khi khám nghiệm bác sĩ cho biết xương đỉnh đầu bị rạn nứt như có người dùng búa đánh ngay giữa đầu anh viết sau đó đến phiên người em gái tên vàng trên đường thăm ông cậu cậu giết, giết chết quăng xuống sông hoàng giang ba ngày sau mới tìm thấy xác sau đó, đến lượt cô Nguyệt, vợ chưa cưới của anh và những người ở trường y tá Thái Nguyên nghe chuyện cô vàng kể cũng bị giết lây. Khi sang nước Nga, ông đã tìm hỏi và biết câu chuyện nhưng chưa dám công bố bố cho tới khi nhận được tài liệu đầy đủ là bức thư của chồng chưa cưới cô vàng và lá thư khác của một số thương binh bạn của anh gửi cho những người lãnh đạo đảng tố cáo tội ác nói trên. Lúc đó, Ông mới viết bài công bố vụ án này vào ngày ngày 10 tháng 3 năm 1997. Ông Bùi Tín là cựu đại tá quân đội nhân dân của Cộng sản Việt Nam, từng là phó tổng biên tập của báo Nhân dân. Tháng 9 năm 1990, ông sang Pháp dự hội hàng năm của báo L'Humanité, rồi quyết định xin tị nạn chính trị tại Pháp. Từ đó, ông viết báo lên án tình trạng mất nhân quyền phản dân chủ tại Việt Nam. Đặc biệt nói về nạn nhân bi thảm kéo dài nhất của sự tàn nhẫn trên đây là số phận của đứa con vô thừa nhận của Hồ Chí Minh và cô Nông Thị Xuân. Ông ấy có với cô Xuân một đứa con trai. Mà cách đây hai tháng tôi có viết một bài báo dài lắm. Tôi có nói đến không thể để số phận một con người như thế được. Tức là anh Nguyễn Tất Trung là sinh năm 56, năm nay là 52 tuổi. Thì 52 tuổi anh sống trong một cái hoàn cảnh rất là, là cực nhục. Biết mình là con ông Hồng. Dần dần biết, người ta giấu kỹ lắm. Bởi vì sau khi anh đẻ ra thì lại giao cho, uh, lúc đầu là giao cho hội phụ nữ nuôi như là con, như là con một cô côi thế sau mới giao cho chu văn tấn là ông tướng ở việt bắc thế nên sau này ông chu văn tấn bị có những khai trừ khỏi đảng để ông ấy bị mất chức mất tất cả bị tù chết trong tù Đấy, thì là do đó mà nguyễn tất trung này không còn ông không nuôi nữa thì là giao cho ông vũ kỳ thế khi mà ông hồ mất là, là ông kỳ nuôi nuôi và đặt tên là vũ trung Bên cạnh chủ trương tạo cho Hồ Chí Minh một con người đạo đức như một nhà tu, Đảng Cộng sản Việt Nam còn suy tôn Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng, một nhà văn hóa. Tập thơ nổi tiếng Ngục Trung Nhật Ký là tác phẩm thơ nói về đời sống lao tù của một tác giả Trung Hoa với những tình tiết và khung cảnh lịch sử của Trung Hoa thập niên 1930. Nhưng thật kỳ lạ, Đảng Cộng sản Việt Nam lại mạo nhận tác phẩm đó là của Hồ Chí Minh. Khi phân tích tác phẩm này bằng văn bản học, các nhà biên khảo 
đã khám phá những mâu thuẫn nội tại trong cuốn sách và xác định Hồ Chí Minh không thể là tác giả của tác phẩm này. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là nhà biên khảo về văn hóa và văn học Việt Nam. Ông đã từng giảng dạy tại các trường đại học Việt Nam và Hoa Kỳ. Ông cũng là giám đốc ban Việt ngữ Đại Á Châu Tự Do trước đây. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã bỏ ra nhiều năm nghiên cứu về ngục trung nhật ký cho biết như sau. Ở vấn đề ngục trung nhật ký có là một tác phẩm của Hồ Chí Minh hay không? Là một vấn đề chúng ta có quyền nghi ngờ. Cái người đầu tiên ngờ vực vấn đề đó là học giả Đặng Thai Mai, tức là bố vợ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngay từ thập niên 1960, ông Đặng Thai Mai đã trông thấy cái sự khác biệt giữa cái ngày tháng để ở bìa của cuốn Ngục Trung Nhật Ký là năm 1932 đến năm 1933. Khi khi chúng ta biết ông Hồ Chí Minh bị tù ở Trung Quốc là 10 năm sau, từ năm 1942 cho đến năm 1943, ông Đặng Thái Mai có hỏi và thực sự không bao giờ nhận được một cái câu trả lời. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cho biết trong hai lần Hồ Chí Minh ở tù những năm 1932 tới năm 1933 ở Hồng Kông và quản chế tại Mạc Thư Khoa từ năm 1935 tới năm 1939 cũng không có làm bài thơ nào. Rồi tự nhiên, khi về làm chủ tịch nước 15 năm sau thì người ta mới khám phá ra ông có làm thơ thời gian tù ở Trung Quốc. Đó là một điều rất đáng ngờ vực. Thì chúng ta thấy có quá nhiều những cái điều không thể hiểu được nếu là, là tác giả thực sự của cuốn Ngục Trung Nhật Ký. Thứ nhất, hầu hết những cái bài thơ ở trong đó đều nói về những chuyện ở bên Trung Hoa như là kháng chiến chống Nhật, như là ca tụng ông Tử Quý Thạch. Thì không lẽ ông Hồ Chí Minh là một người nếu chúng ta tin rằng là yêu nước Việt Nam mà lại đi ca tụng chuyện của nước người mà ngay cái số bài thơ ở trong quyển đó cũng không có rõ. Có nơi nói là 100 bài, có nơi là lần đầu tiên in năm 1960 chỉ có 114 bài. Với thời gian ấy, cái số bài này nó cứ tăng lên. Thế rồi thì lại có cái vấn đề của những các dịch giả ấy, cũng gian lận. Tỷ dụ như nó có một cái bài thơ nói đến năm ngôi sao thì ông Nam Trân dịch là năm ngôi sao vàng. Vì do đó thì chúng chúng ta đã có những cái tác phẩm của giáo sư Lê Hữu Mục của chị Trần Khải Thanh Thủy và gần đây nữa của ông Đỗ Thông Minh ở bên Nhật. Mỗi ngày người ta càng tìm thêm những cái nó gọi là mâu thuẫn nội tại ở trong cái quyển sách đó. Giáo sư Lê Hữu Mục, nhà biên khảo, phê bình văn học, nghiên cứu triết học và tôn giáo cho phát hành cuốn Hồ Chí Minh không phải là tác giả Ngục Trung Nhật Ký. Cuốn sách đã làm nhức nhối Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho biết Nhà thơ Liên Xô Pavel Antokonsky Tháng 11 năm 58 Nhà thơ Liên Xô được mời đến phủ chủ tịch Ông viết Tôi báo cáo với người về công việc đã làm được Trong một tháng ở Việt Nam Ông báo cáo với Hồ Chí Minh Là tập thơ Ngục Trung Nhật Ký Của người đã được dịch ra Và cho đăng báo Thì Hồ Chí Minh phá lên cười một cách vui vẻ Và nói Chẳng qua là lúc ở chiến khu Việt Bắc Rảnh rỗi nên ông làm thơ chơi cả ông và các đồng chí của ông nữa. Nhà thơ Liên Xô nói ông rất thất vọng vì Hồ Chí Minh đã không xác nhận mình là tác giả tập thơ và cố tình tránh né câu liên quan đến một trung nhật ký. Hai cuốn sách với tựa đề Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch và Vừa đi đường vừa kể chuyện ca tụng Hồ Chí Minh như một người cha của dân tộc. Người ta cứ ngỡ rằng những cuốn sách này là của hai tác giả Trần Dân Tiên và Tê Lan nào đó Nhưng thật ngạc nhiên đến lý thú Đảng Cộng sản Việt Nam đã vô tình thú nhận Trần Dân Tiên chính là bút hiệu của Hồ Chí Minh Cuốn sách trước đây được dịch ra tiếng Pháp Gửi sang ngưỡng quan miếng điện Để dịch gấp ra tiếng Anh và nhiều thứ tiếng khác Cán bộ Cộng sản khắp nơi dựa theo đó tô vẽ Tạo ra nhiều huyền thoại biến ông thành vị thần bí ẩn và một số nhà báo, học giả ngoại quốc cũng theo đó ca tụng ông là cha già dân tộc. Năm 1989, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vô tình tiết lộ Trần Dân Tiên 
chính là bút hiệu của Hồ Chí Minh khi công bố các tác phẩm của ông với các bút hiệu đã sử dụng. Để chứng minh khả năng văn hóa của ông, hy vọng được tổ chức UNESCO tôn vinh là nhà văn hóa thế giới. Ông Trần Ngọc Thành, sinh trưởng tại Nghệ An, cùng quê với với Hồ Chí Minh. Nguyên là du học sinh Việt Nam tại Ba Lan. Khi về nước, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó, ông ly khai và trở lại Ba Lan sinh sống. Đã nhận xét về hành động của đạo đức này của Hồ Chí Minh. Thực ra cái việc ký tên Trần Nhân Tiên á, thì lúc đầu á, thì là chủng cùng chỉ trong một nội bộ một số người biết thôi. Nhưng mà đây là một cái đoàn gọi là gây ốc đồng 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 Cuối những năm 80 thì người ta muốn xưng danh ông là nhà văn, văn hóa thế giới. Thì người ta nghĩ rằng là à, và văn và văn hóa thế giới sẽ phải có thơ, phải có văn, phải có là những cái khác nữa. Thì người ta không biết đưa những cái tác phẩm nào của Hồ Chí Minh cả. Thế đưa cái tác phẩm này đưa vừa đi đường vừa kể chuyện hay là cái tác phẩm là, là các người Hồ Chí Minh nói rằng là ông này là cũng một nhà thơ, nhà văn. Nhưng mà đưa ra một cái nhà văn mà tự viết văn ca ngợi hình như thế là nó lật ngược một cái vấn đề. Tức là ông nào ông nói là người ta ông Hồ Kiếm Tốn nhưng mà hoàn, hoàn toàn là, là là ông giả dối. Mục đích là suy tôn lãnh tụ. Đấy là chủ trương của Hồ Chí Minh. Và ông Bùi Tín, người đã từng có hơn 30 tuổi đảng, nhận xét như sau. Cái việc là ông Hồ đã dùng cái bút danh Trần Dân Tiên để viết về những bậu chuyện về đời sống của Hồ Chủ tịch. Thế thì tôi nghĩ là mở đầu là, là bác Hồ là người rất khiêm tốn, không muốn kể về mình. Mà chính đấy lại là ông Hồ có viết. Đạo đức đơn giản nhất con người không cho phép làm cái chuyện đó. Năm 1990 là sinh nhật 100 năm của ông Hồ đó. Viện Văn học Việt Nam xuất bản những cuốn sách về Hồ Chí Minh. Và lần đầu tiên kể rằng trong những cái tên bút danh mà ông ấy dùng là, là có 26 bút danh. Sau này kể đến hơn 40 bút danh. Và một trong những bút danh là Trần Dân Tiên. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tuyên truyền rằng Hồ Chí Minh đã được UNESCO công nhận là danh nhân thế giới. Thực tế, đó chỉ là đề nghị lên UNESCO của đại diện Đảng Cộng sản Việt Nam Nỗ lực của người Cộng sản để vinh danh Hồ Chí Minh là nhà văn hóa thế giới bất thành. Vì tổ chức văn hóa quốc tế này đã nhận ra sự mang trá tài liệu và tội ác của Hồ Chí Minh do người Việt hải ngoại cung cấp, như phần trình bày sau đây của tiến sĩ Nguyễn Văn Bình, một nhân nhân chứng quan trọng trong Ủy ban tố cáo tội ác Hồ Chí Minh. Năm 1987, Đại hội đồng khóa 24 của UNESCO Hợp. và theo cái thơ đề nghị của ông Võ Đông, Đông Giang là Bộ trưởng của Hà Nội gửi yêu cầu UNESCO ghi vào chương trình tạm thời cái thơ đề nghị để tổ chức sinh nhật một lần thứ 100 Hồ Chí Minh như là một danh nhân thế giới cũng nên nhắc lại rằng ông Tổng Giám đốc UNESCO lúc bấy giờ là ông em Bồ là một người Phi Châu có khuynh hướng thân cộng cho nên cái việc chấp nhận sự đề nghị của phía Hà Nội là một nước cộng sản rất dễ dàng. Trong cái thơ cái cái quyết nghị của UNESCO không hề có cái câu rằng Hồ Chí Minh là một danh nhân thế giới. Cái tiếng Hồ Chí Minh là một danh nhân thế giới là cái lời của ông Võ Đông Giang viết trong cái thơ đề nghị với UNESCO. Sau khi quyết nghị của UNESCO được phổ biến Người Việt tại Paris thành lập Ủy ban vận động bãi bỏ việc thi hành quyết nghị nói trên. Ủy ban đã được sự hỗ trợ mạnh mẽ của đồng bào trên khắp thế giới, cũng như các giới chức chính quyền và dân cử Pháp. Ông Nguyễn Văn Trần cho biết lúc đó ban vận động còn có các lợi điểm sau đây. Các thượng nghị sĩ Pháp đã trả lời rất là thuận lợi. Và dưới hình thức ở quốc hội cả dân biểu, Quỹ ban ngoại giao, quỹ ban nội vụ, quỹ ban văn hóa của quốc hội đều chất vấn chính phủ. Chính phủ sẽ có quyết định thế nào khi lễ trong năm Hồ Chí Minh và chính phủ Pháp có quyết nghĩ thế nào về cái quyết định của UNESCO này. Với lại cái khối lượng 
ba, hơn 3 người, 10 ngàn cái thơ của người Việt khắp nơi gửi về Nếu Hồ Chí Minh là một cái người xứng đáng thì chắc chắn không có một cái phản ứng rộng rãi của người Việt Nam Điều thứ hai nữa cũng cái tình hình chung nó thuận lợi là khối Cộng sản Đông Âu sụp đổ Làm cho người ta thấy Cộng sản không có lý do cho tồn tại Bây giờ Cộng sản đã sụp đổ thì Cộng sản không có khả năng là một cái tổ chức khoa học để mở ra tương lai thứ ba thuận lợi chúng tôi là cái người phía châu em bô đó không đắc cử tiếp do vấn đề nội bộ bị chỉ trích và một cái người mới là người tây ban nha mr frederick major là một cái người có khuynh hướng theo thế giới dân chủ tự do cho nên cái sự vận động của chúng tôi ở unesco được đón nhận rất là thuận lợi sau khi cứu xét hồ sơ đệ nạp của người Việt hải ngoại, UNESCO đã quyết định không thi hành nghị quyết đó. Cụ thể là không tổ chức lễ sinh nhật cho Hồ Chí Minh tại UNESCO và không tham dự lễ do Hà Nội tổ chức. UNESCO cho biết rằng chính phủ Pháp không tham dự, chính quyền thị xã Paris không tham dự. Thì là UNESCO chỉ cho Đại sứ quán Hà Nội thuê hai phòng ở trong UNESCO để tổ chức lấy. Thì chúng tôi phản đối. Isco rút lại chỉ còn cho thuê một phòng thôi và rõ ràng với điều kiện là không được trưng bày hình ảnh Hồ Chí Minh ở trong hành lang Isco mà chỉ tổ chức lễ sinh nhật và văn nghệ mà thôi. Thì như vậy cho thấy rõ ràng là chính tòa đại sứ của tổ chức lễ chứ không phải Isco tổ chức lễ đó là một cái sự thật rõ ràng. Khi nghe UNESCO có ý định vinh danh Hồ Chí Minh là nhà văn hóa thế giới triết gia người Pháp Jean-François Revel đã viết một bài phản đối, trong đó ông nhấn mạnh Nếu UNESCO làm lễ kỷ niệm nhân dịp 100 năm ngày sinh một người phạm tội ác chống lại nhân loại mà không có một tinh thần phê phán nào cả thì e rằng tổ chức này sẽ kết liễu đời mình vì tự làm mất uy tín và trò cười cho thiên hạ Những nhà nghiên cứu khi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh, ngoài những khẩu hiệu kêu gọi toàn dân của ông, đã không tìm thấy những tư tưởng gì mang tính chất triết học đưa đến một chương trình hành động. Hơn nữa, chính Hồ Chí Minh cũng xác nhận một cách công khai rằng ông chỉ là người hành động theo tư tưởng Mác Lê và Mao Trạch Đông mà thôi. Năm 1992, Đảng Cộng sản Việt Việt Nam đã tu chính hiến pháp thêm cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều 4, xem đây là ngọn hải đăng cùng với chủ nghĩa Mác Lê soi đường chỉ lối cho Đảng Cộng sản Việt Nam và độc quyền quyền lãnh đạo đất nước vĩnh viễn. Câu hỏi mấu chốt được đặt ra, có cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh hay hay không? Và sau đây là những phân tích và kết luận của những nhà nghiên cứu cũng như lời thú nhận của chính Hồ Chí Minh. Thì nếu nói tư tưởng thì ai cũng có tư tưởng cả, chúng ta đều có tư tưởng chứ. Thế nhưng mà khi mà cái tư tưởng đưa lên nó như là nó nằm trong hệ thống triết học hay là uh, một hệ thống tư duy nào đó thì tôi nghĩ nó không phải. Bởi bởi cái này thì chính chính ông Hồ cũng đã nói đã, đã, đã nhận ra không tôi không có tư tưởng gì cả. Thì bây giờ cái đó là cái Đảng Cộng sản đặt vào cho ông mà thôi. Ít nhất là phải gắn vào đấy một cái gì đó. Chứ nếu không ấy thì tức là nó chả là cái gì cả. Ra tư tưởng Hồ Chí Minh là không có. Nghĩ rằng đó, tư tưởng Hồ Chí Minh nó chỉ biểu hiện qua một số cái hành của ông, hoặc một số cái lời kêu gọi của ông ví dụ là cần kiệm liêm chính, trí công vô tư, rồi là yêu nước, rồi yêu chủ nghĩa xã hội. Tất cả những cái đó nó rất là sáo rộng. Trong cái cuốn sách của ông Nguyễn Văn Trấn viết cho mẹ và quốc hội ở trang 152, thì khi có nhiều người hỏi rằng là Hồ Chủ tịch là nên viết cái tư tưởng của Hồ Chủ tịch ra thì ông Hồ Chí Minh ông bảo rằng tôi không có tư tưởng ngoài chủ nghĩa Mark Lenin và ngoài ra đó chúng ta cũng không thấy đảng cộng sản không có trình bày được một cách có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào còn các cái tác giả Tây Phương 
dù là rất là thiên trọng như Jean Lacouture cũng xác nhận rằng ông Hồ Chí Minh là một con người hành động chứ không phải phải là một lý thuyết gia. Chúng ta, chúng ta thấy rằng chúng ta thường nghe Marxism, Stalinism, Leninism, Titoism, Maoism nhưng mà chưa bao giờ nghe nói đến Hồism. Nhưng tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại áp đặt cho ông một tư tưởng? Trả lời cho câu hỏi này, các nhà nghiên cứu sẽ trình bày mục đích sống còn của Đảng Cộng sản, khiến họ phải áp đặt một tư tưởng không hề có cho Hồ Chí Minh. Và tại sao xuất hiện cái tư tưởng Hồ Chí Minh? Là năm 1990, tức là các cái chế độ Cộng sản nó bị lật đổ. Rồi năm 91 thì đến cái chế độ của Liên Xô cũng sập luôn. Thì như thế đó, một cái câu khẩu hiệu chiến lược của Cộng sản Việt Nam đó là chủ nghĩa Marxist Leninist bắt chiến bắt thắng buôn năm. Thì cái câu đó nó không còn giá trị nữa. Bởi vì bắt chiến bắt thắng mà sao lại suy sụp Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra cái chỉ thị số 6 tổ chức cộng đồng dân chúng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Như thế có nghĩa là khi mà thành trì tư tưởng mất xích gặp khó khăn thì Đảng Cộng sản mới bày ra cái chuyện tư tưởng Hồ Chí Minh để củng cố cái ý thức hệ của Đảng. Thực ra cái điều vốn của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một cái bản sao điều sáu của Hiến pháp Liên Xô mà thôi. Nên nhớ rằng dưới thời của Brezhnev, uy tín của Đảng Cộng sản Liên Xô ngày một xa sút. Trong, trong tình hình đó, Bộ thì Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô thấy cần thiết phải đưa vào hiến pháp của mình một cái điều sáu bắt buộc về mặt pháp luật củng cố duy trì cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô. Và thời kỳ ông Lê Duẩn và Lê Đức Thọ thống trị đất nước, kinh minh tế ngày càng xa xuống, dân tình ngày càng bất mãn, uy tín của Đảng Cộng sản không còn như trước nữa. Cho nên, cũng giống như bên Liên Xô, thì người ta phải cầm đến chiếc gầy. Mà chiếc gầy đó chính là điều bốn của Hiến pháp để mà duy trì cái quyền lãnh đạo của đảng. Sau 35 năm mà nghiên cứu về Hồ Chí Minh là làm việc thông qua khoảng 10 cái văn khố khác nhau của thế giới, thì tôi hoài nghi cái vấn đề tư tưởng của ông Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ ông Hồ Chí Minh cũng không có tư tưởng riêng nào hết, mà ông ấy chỉ là một người hành động. Khi nào, ở một cái giai đoạn nào mà nhu cầu đòi hỏi thì cái tư tưởng của ông ấy sẽ là cái tư tưởng của cái thế lực, của cái chính quyền mà ông ấy cần nhờ vả. Năm 1919 khi ông ấy viết cái bản thỉnh nguyện của dân An Nam nạp cho Hội Quốc Liên thì lúc bấy giờ ông ấy đang mê say cái thuyết của Tổng thống Lưu Sơn là tự trị cho những dân mà, mà thuộc địa thì sau ông đi vào đảng xã hội rồi ông đi vào cả là với, với, với phi mấy sân rồi cuối cùng qua đến nga thì ông ấy đi hoạt động cho nga thì tư tưởng của ông ấy là cái tư tưởng marxist leninist lúc ông ấy làm việc cho tưởng giới thạch tức là đệ tứ quân phu trong cái thời đệ nhị thế chiến thì tư tưởng của ông ấy là tư tưởng của tôn giật tiên, của dân sinh. Thì, uh, sau này khi mà ông đi làm cho Odes Mỹ, thì ông ấy học thuộc cả cái câu mở đầu của, của tuyên ngôn độc lập của, của Mỹ. Thì ông nói cái nền dân chủ Mỹ sẽ là nền tảng cho, cho chế độ Việt Nam trong tương lai. Tư tưởng Hồ Chí Minh thì như con các kè đổi màu Tùy theo hoàn cảnh chính trị và tùy theo cái nhu cầu Có thể tóm tắt thế này Là ông Hồ Chí Minh là một con người 
hoạt động chính trị ông ấy muốn giành lấy quyền lực và đoạt quyền lực bằng mọi giá theo nội quy của đệ tam quốc tế đảng cộng sản của bất kỳ quốc gia nào đều chỉ là một chi bộ của đệ tam quốc tế phải triệt để tuân thủ mọi điều lệ của tổ chức này đạt dưới sự kiểm soát của đảng cộng sản nga phải triệt để ủng hộ các cộng hòa xô viết giải phóng dân tộc là giấc mơ các nước nhật tiểu đầu thế kỷ 20 nhưng đó lại là chiêu bài thích hợp nhất cho lãnh tụ Cộng sản Hồ Chí Minh để vận động toàn dân tham gia tổ chức của ông để phục vụ Cộng sản quốc tế. Chúng ta sẽ nghe các nhà nghiên cứu đề cập đến vấn đề này. Ông Olivier Todd là nhà báo, nhà văn rất tên tuổi. Ông đã, đã từng là phóng viên và viết bình luận cho tuần báo nổi tiếng thiên tả của Pháp, Nouvelle Observateur. Ông đã từng qua Việt Nam viết phóng sự về chiến tranh Việt Nam. Ông cũng là tác giả của hơn 20 tác phẩm thuộc nhiều thể loại. Trong trong đó, có hai cuốn biên khảo chính trị viết về Việt Nam là Cruel Avril và La Chute de Saigon. Rất tiếc là quyền thoại về Hồ Chí Minh vẫn còn tồn tại. Trên thế giới hiện còn có hai quyền thoại, đó là Che Guevara và Hồ Chí Minh. Tất cả đều do tuyên truyền, mà Cộng sản Việt Nam thì tuyên truyền một cách ghê gớm, đầy giả dối, và họ đã thành công. Về Hồ Chí Minh thì có điểm hơi khác, nhất là được tiếp tay bởi những học giả ngoại quốc như Chesnou de Villers, Jean Lacouture, diễn tả Hồ Chí Minh khá cứng cỏi, nhưng hệ thống tuyên truyền đó đã được chấp nhận. Theo Olivier Todd, sở dĩ việc tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam về Hồ Chí Minh dễ đi vào lòng người, một phần lớn, nhờ vào hình ảnh Hồ Chí Minh như một ông già dễ thương và gần gũi với mọi người. Ông ăn mặc đơn sơ và sống trong căn nhà đạm bạc trong vườn, không như các lãnh tụ cộng sản khác sống trong lâu đài. Ông nói tiếp. Nhưng điều quan trọng theo tôi nghĩ là lúc đầu ai cũng tưởng Hồ Chí Minh là người quốc gia, có tinh thần dân tộc. Họ không biết quá khứ ông ta có dính dấp tới quốc tế Cộng sản. Họ không biết ông ta là tín đồ cuồng tính của chủ nghĩa Mark Lê. Tôi nghĩ quyền thoại do đó mà tồn tại. Triết gia người Pháp Jean-François Revel trong bài viết Kết quả các hành động của Hồ Chí Minh là gì đã nhận định. Hồ Chí Minh lẽ ra đã có thể là một vị anh hùng tạo lập một nước Việt Nam tân tiến và dân chủ. Một người đáng lẽ đã đưa đất nước mình khỏi sự lệ thuộc của thực dân và hướng về một nước văn minh hiện đại như một tổng hợp các truyền thống với các bản sắc của một quốc gia mới mẻ. Khổn thai mục tiêu của ông không phải là nền độc lập của Việt Nam mà là sát nhập nước này vào quốc tế Cộng sản. Jean saint tác giả tác phẩm Fas ở Hồ Chí Minh đã viết sau khi đến nước Pháp Hồ Chí Minh đã say mê đọc sách của Marx kể cả bộ sách đồ sộ tư bản luận chẳng bao lâu trở thành cuốn sách, cuốn sách gối đầu giường người bạn ban đêm của ông Hồ ông ta hoàn toàn gắn bó với chủ nghĩa cộng sản Hồ Chí Minh đã một lần la lên chủ nghĩa Lenin là mặt trời rực sáng soi đường dẫn lối tới thắng lợi cuối cùng tới chủ nghĩa xã hội tới chủ nghĩa cộng sản Bernard Ford trong cuốn Hồ Chí Minh on Revolution viết rằng Hồ Chí Minh trung thành vô điều kiện với Stalin và Stalin biết điều đó. Theo bà Sophie Quinn Judge trong tác phẩm nghiên cứu nổi tiếng Hồ Chí Minh The Missing Years cho biết chính Hồ Chí Minh đã được chọn vào trong số 11 ủy viên ban chấp hành Đại hội thứ nhất Quốc tế nông dân tại Liên Xô. Chính ông đã thuật chuyện ông Hồ Chí Minh đến thú thực với ông Bảo Đại rằng người ta coi tôi quá đỏ cho nên tôi được hiện định chính phủ không nổi. Bây giờ tôi đề nghị Ngài hãy đứng ra làm chủ tịch nước thay tôi, tôi sẽ trở xuống làm cố vấn. Chuyện đó chứng tỏ rằng kể từ một ngày 11 tháng 11 năm 1945, ông ấy đã giải tán đảng cộng sản 
nhưng mà người ta vẫn không tin người ta vẫn thấy cái đảng cộng sản đó hoạt động vì vậy cho nên cái việc thành lập chính phủ liên hiệp rất khó khăn nhưng mà đến khi ông ấy đã mua chuộc được hai tướng tiêu văn và như hán của trung hoa dân quốc để họ làm áp lực với các đảng phái quốc gia miễn cưỡng đỡ mà cộng tác với ông hồ để lập chủ liên hiệp thì để ông ấy không cần ông bảo đại đi xin lỗi một hai cái sự việc đã chứng tỏ ông cần phải làm cho thế giới và cho nhân dân tin tưởng rằng rằng ông ấy là người yêu nước chứ không phải là người cộng sản những nhà sử học hay nhà báo ngoại quốc thì hầu hết họ bị ảnh hưởng bởi những người điểm tiểu sử giống như là cái quyền của Trần Duyên Tiên vừa nghe nói hoặc là một lô mười mấy hai chục cuốn tiểu sử và những cận cận thần của ông Hồ Chí Minh và đáng kể nhất là ba người các bộ cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam tức là Trường Trinh, Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp. Nhưng quan trọng hơn là tại vì họ không nắm vững được chiến tranh ý thức hệ, họ không hiểu được chủ nghĩa cộng sản đến nơi đến chốn. Khi ông ấy viết những bài chủ yếu là gì? Chủ yếu là tố cáo cái đàn áp của thực dân với thuộc địa. Những bài báo Paria là có tính chất là yêu yêu nước về và giành độc lập, có có tư duy giành độc lập. Nh nhưng mà đến khi mà ông ấy khám phá chủ nghĩa Lenin rồi ông ấy hét lên là đây là chân lý đây rồi mặt trời đây rồi rồi nhất là khi mà ông ấy năm 24 ông ấy sang Moscow gặp Stalin học ở trường phương Đông thì từ đó trở đi ông không còn là người dân tộc không còn là người ông nữa ông ấy biến thành con người bị cái chủ nghĩa Mark Lenin nó mê hoặc bị Stalin Lenin nó khống chế và ông đã biến hoàn toàn một con người khác nhà văn Trung Hoa tưởng Vĩnh Kính trong cuốn sách Hồ Chí Minh tại Trung Quốc đánh giá toàn bộ hoạt động của Hồ Chí Minh suốt thời gian ở Hoa Nam chỉ để xâm nhập các tổ chức cách mạng yêu nước hầu lũng đoạn, đánh phá và lôi cuốn những thành viên này gia nhập hàng ngũ Cộng sản Hồ Chí Minh đã thủ tiêu rất nhiều người yêu nước không đi theo đường lối của ông kể cả những đảng Cộng sản Ông cũng xác nhận Lâm Đức Thụ là người đã hợp mưu với Hồ Chí Minh đã bán đứng cụ Phan Bội Châu cho Pháp để lãnh tiền tiền 150.000 tiền Đông Dương Ông Olivier nói tiếp. Convince some Americans like uh... có người như Franz Fitzgerald lại nói Hồ Chí Minh không phải là tội đồ nhưng là con người cứng rắn. Ngày nay những nhà nghiên cứu Tây phương bên việc cộng sản đều cho rằng tất cả sai lầm và tội ác của Hồ Chí Minh là cần thiết. Họ không hề biết rằng theo tài liệu về tiểu sử Hồ Chí Minh ông ta đã tiêu diệt các nhà ái quốc phe quốc gia. Ông ta đã tiêu diệt nhóm gọi là Trotsky và nhiều nhóm ái quốc khác nữa. Đây là việc nhắc lại cách đau thương nhưng là điều cần thiết phải lặp đi lặp lại. Có thể 50 năm sau các tài liệu văn khố sẽ được bạch hóa. Chúng ta cũng phải phấn đấu phá tan bức màn bí mật của Việt Nam và hiểu thêm về bí mật của đảng lao động Việt Nam. Không những Hồ Chí Minh đã sát hại những người yêu nước, mà còn thanh toán những đồng chí của họ khi thấy không đáng tin cậy để giữ bí mật hoặc nguy hại cho họ. Đó là những học viên trường sĩ quan võ bị bị hoàng phố. Sau khi tốt nghiệp không chịu theo Cộng sản, Hồ Chí Minh dùng một liều thuốc rất công hiệu là sai đảng viên Cộng sản tiết lộ danh tánh cho tình báo Pháp. Ông Bùi Diễm, cựu đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Hoa Kỳ trước năm 1975 là tác giả cuốn Gọng kềm lịch sử được phát hành bằng hai thứ tiếng Việt ngữ và Anh ngữ. Ông hiện giữ chức Chủ tịch Viện Nghiên cứu Thái Bình Dương. Ông đã là nhân chứng về sự tàn sát người yêu nước của Hồ Chí Minh trong cuộc chiến tranh vừa qua. Trong cái cuộc tranh đấu giành lại độc lập với người Pháp, mặc dù tất cả những đảng phái quốc gia khác hay tất cả những thành phần nào ở trong xã hội Việt Nam, ai cũng muốn tham gia vào cái cuộc tranh đấu đó. 
Nhưng mà những người Cộng sản Việt Nam chủ trương họ giữ cái độc quyền trong vấn đề chính trị và vì vậy cho nên với cái chủ trương đó họ tìm cách tàn sát tất cả những cái người nào không đồng chính kiến với họ mà riêng, mà riêng cá nhân tôi tôi cũng có thể kể tới những cái trường hợp cụ thể của những người bạn lúc bây giờ cùng học ở trường đại học như anh đặng vũ chứ chẳng hạn như anh quản trọng ứng như anh đặng vân nghiên anh đặng vân bút chẳng hạn tất cả những người đó là những người bạn thân của tôi đều bị những người cộng sản tàn sát đấy mà tôi nhắc lại những cái tên đó chỉ là những cái tỷ dụ cụ thể mà thôi chứ còn thì biết bao nhiêu người khác hàng ngàn người khác cũng bị chết một cách rất là đau đớn và câu hỏi được đặt ra là cái chủ trương đó có phải là của ông Hồ Chí Minh hay không hay là của Đảng Cộng sản thì có lẽ chúng ta cũng không cần đặt câu hỏi đó làm gì là bởi vì ông Hồ Chí Minh ông đứng đầu Đảng Cộng sản và dù thế nào chăng nữa ông cũng là người trách nhiệm về tất cả những chính sách và đường lối của Đảng Cộng sản mà đường lối của Đảng Cộng sản là diệt trừ tất cả những đảng phái quốc gia. Bernard Ford trong cuốn Hồ Chí Minh on Revolution đã nhìn nhận Hồ Chí Minh và các đồng chí đã thẳng tay loại trừ các phần tử khác chính kiến bằng cách gán cho họ hai tiếng Việt gian để tàn sát sau đó. Ông viết Tại Nam Kỳ, cả hai phía giáo phái và Việt Minh đã giải quyết thanh toán những phần tử cảm tình của đối phương như sau Trói lại từng chùm rồi thả xuống sông Mê Công cho chết trôi ra biển Thế mà quyền thoại về Bắc Hồ tốt bụng vẫn tồn tại đến ngày nay Jean saint đã từng tiếp xúc với Hồ Chí Minh nhiều lần đã nhận định Khi những mưu tính của ông ta hay đồng chí của ông bị đe dọa Ông sẽ không do dự dùng những cách tàn bạo. Về phương diện này, ông ta hoàn toàn thuộc về cái thứ Á Châu quá nhiều mâu thuẫn. Ở đó, người ta áp dụng những hình thức tra tấn cực hình tinh vi nhất, tiếp theo những nghi thức xã giao rất ư ngọt ngào. Bác sĩ Nguyễn Tường Bách là một trong số các lãnh tụ của Việt Nam Quốc dân Đảng. Ông đã từng gặp Hồ Chí Minh trong các buổi họp tại Hà Nội trong thời gian có chính phủ liên hiệp đầu năm 1946 cho biết việc Hồ Chí Minh tiêu diệt các đảng phái quốc gia như sau. Theo theo chứ tôi biết thì có thể có hai hai mặt một mặt là họ có thể họ sát hại ngầm nhưng về công khai nó thì có cái việc công khai là chiến tranh thì mà rõ rệt nhất là cuộc tấn công của Việt Minh vào những chiến khu của Việt Nam nhân đạo, ví dụ như Vĩnh Yên, Việt Chỉ, Phú Thọ và Trà Tuyên Đảo Kệ. Đây là những cái, cái chỗ mà quân Việt Minh công kích cái quân nhân đạo. Sử gia Trần Gia Phụng đưa ra trường, trường hợp của hai nhà ái quốc sau đây. Từ khi có Hồ Chí Minh, rồi có Việt Minh cầu mạng, biết có cái là giết tiềm lực là giết tất cả những người nào có khả năng tiềm ẩn mà không theo cộng sản mà có thể có hại cho cộng sản về sau là giết hết. Thì ông ta luôn luôn kiếm cách để chứng tỏ rằng ông ta ở trong cái tình trạng tình trạng ngoại phạm. Ông không dính líu đến với các cái vụ sát nhân, những cái vụ mà giết hại một cách tàn bạo năm 45 đó thì ông Hồ Chí Minh đổ lỗi cho cán bộ địa phương. Tôi nêu một cái trường hợp là ông Phạm Quỳnh. Khi mà ông Phạm Quỳnh bị bắt á, ngày 23 tháng 8 năm 45 á, thì ông không có bị giết. Cho đến khi mà phái đoàn Trung ương vào chứng kiến cái lễ thoái vị của ông Bảo Đại đó là 30 tháng 8 á, thì Phạm Quỳnh mới bị giết ngày 6 tháng 9. Có cái phái đoàn Trung ương vào thì làm sao mà mấy ông địa phương mà dám tự quyết định được nếu không có lệnh của Trung ương cái trường hợp thứ nhì đó khi mà ông Hồ Chí Minh qua Paris đó người ta hỏi ông Hồ Chí Minh là tại sao ông Tạ Thu Thâu bị giết Hồ Chí Minh ông ấy buồn rầu ông mình câu câu nghe thảm lắm chúng tôi rất đau buồn khi hai tin đó ông ấy mất nhưng mà sau người ta truy ông người ta hỏi quá đó thì ông ta nói thành câu cũng nhẹ nhàng nhưng mà rất là sắc máu 
là tất cả những ai không theo đường lối của tôi đều sẽ bị bẻ gãy. Năm mươi năm trước đây, tại miền Bắc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh và Đảng Lao động Việt Nam, đã diễn ra cuộc cải cách ruộng đất với những án tử hình thi hành tại chỗ, những án tù dài dài hạn mà hầu hết nạn nhân đều chết trong khi đang bị giam cầm. Những nhân chứng sống sau đây sẽ kể cho chúng ta nghe cuộc tắm máu nông thôn do Hồ Chí Minh phát động. Đài Á Châu Tự Do đã thực hiện một loạt các buổi phát thanh về cuộc cuộc cải cách ruộng đất trước đây tại miền Bắc với các nhân chứng còn sống sót với những nhận định về cuộc tàn sát giả man hàng trăm ngàn người vô tội nhưng lại được Đảng Cộng sản Việt Nam ca ngợi là cuộc cách mạng lông trời lỡ đất. Mở đầu là cuộc phỏng vấn ông Trần Gia Phụng về diễn biến cuộc tắm máu kinh hoàng tại nông thôn Bắc. Ông Hồ Chí Minh qua thăm Bắc Kinh thân viên năm 50 rồi qua thăm Mã Tư Khoa. Trong cuộc gặp gỡ tại Mạc Tứ Khoa với Stalin á, thì Stalin thúc bắt ông Hồ thực hiện hai việc. Thứ nhất á, là ông Hồ phải tái công khai đảng Cộng sản. Việc thứ hai là là ông Hồ phải đẩy mạnh cuộc cải cách ruộng đất và theo đường lối Cộng sản. À, ông Hồ đã cử một cái phái đoàn sang Trung Hoa để học cái khóa học tập về chủ nghĩa Mark Lenin ở Bắc Kinh. Nhưng mà thật sự ra đó là học về cái phương thức cải cách ruộng đất theo đường lối của Trung Cộng. Và cái phái đoàn này trở về thì được Đảng Cộng sản gửi tổ chức thí điểm tất cả những nơi cùng một lúc. Thống kê chính thức của nhà nước được đăng trong cuốn Lịch sử Kinh tế Việt Nam tập 2 cho biết là đã có 172.008 người bị quy vào thành phần địa chủ và phú nông là những người bị xếp vào loại kẻ thù của nhân dân, bị đào tận gốc, tróc tận rễ, nghĩa là không bị bắn tại chỗ thì cũng bị lãnh án tù rồi chết trong nhà giam như lời ông Nguyễn Minh Cần nguyên phó chủ tịch thành phố Hà Nội kể lại truyền thống từ nghìn năm rồi họ đùm bọc lẫn nhau họ đoàn kết với nhau giúp đỡ lẫn nhau thế nhưng mà cuộc cải cách trời đất đưa về với cái khẩu hiệu căm thù giai cấp gây cái sự hận thù gây cái sự chia rẽ trong nông thôn cái thiệt hại thứ ba Người Việt Nam chúng ta sống từ xưa đến nay là theo một cái đạo lý luân thường. Trẻ con phải kính trọng người lớn tuổi, con cái phải quý cha mẹ. Đấy là một cái truyền thống lâu đời. Thế mà cải cách ruộng đất về, suối con tổ cha, tổ mẹ, đó là chưa nó Trò đấu thay người man ơn là tổ lại cái người làm ơn cho mình. Một cái điểm thiệt hại về cái truyền thống tâm linh và văn hóa của dân tộc nó bị hủy hoại bao nhiêu đình chùa nhà thờ họ nhà thờ của thiên chúa giáo đều bị tan phá nặng nề những cái thiệt hại đó nói lên những cái tội ác những người lãnh đạo việt nam đã phạm phải ông hồ chí minh lại theo mẫu mực của mao trạch đông gây ra không biết bao nhiêu đau thương cho dân tộc mình Nhà văn Dương Thu Hương trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Đinh Quang Anh Thái của Little Saigon Radio mới đây vẫn còn nhắc lại. Tại vì ngay trước cổng nhà tôi là là một người chết chết treo năm cải cách ruộng đất. Và 8 tuổi tôi đã phải đi theo những đoàn học sinh để chứng kiến những cái cuộc đấu đá địa chủ. Sau lưng nhà tôi đường tàu là cũng một người khác bị vu là địa chủ tự tự đặt đặt cổ vào đường đường ray. Khi tôi 8 tuổi, buổi sớm tôi đi tới đâu và tôi đã thấy hình ảnh những người chết đó và điều đó nó làm cho tôi vô cùng khủng khiếp. Và nhà văn Trần Mạnh Hảo khi nói lên lý do tại sao ông muốn từ bỏ chủ nghĩa Mark đã phát biểu. Tôi không hiểu cái chủ nghĩa gì mà nó lại nôn ca ra đấu tố rồi bắn bỏ người ta mà không có xét xử thông minh mà không có những cái bằng chứng gì cả. Thì cái cải cách ruộng đất là một cuộc diệt diệt chủng như là Pol Pot Kingsari mà hồi đó tôi đã chứng kiến toàn bộ gia đình nhà tôi di cư vào Nam. Bố tôi là con trưởng phải lại giữ đất nhà, đánh chịu cái tai họa. Và nhà văn Vũ Thư Hiên, mới đây 
khi nói chuyện với đại á châu tự do đã nhớ lại bà cô của ông dặn dò có một bà cô cô ruột ấy bà ấy cũng bị bị đấu mà ông ấy là chủ nhiệm việt binh là có chân trong liên việt huyện phải bị đấu bị giam chủ châu chủ bò ăn uống kém cỏi cho ông ông ấy lúc mà đón đầu về nhà thì cô ông mới chết cô tôi chỉ nói là cháu ạ phải lựa bạn mà chơi cộng sản nó gian ác mà bất nhân lắm đấy cô nói với cô tôi rằng là cái bố cháu là cộng sản mà cái cháu là không hiểu bố cháu mới đi với cái bọn ấy ông vũ thư hiên còn cho biết về nạn nhân đầu tiên của thí điểm đấu tố Bà Nguyễn Thị Năm đã từng là cái cơ sở lui tới của những người như là Trường Trinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Thanh Nghị. Mọi cán bộ mà đi qua lại trên cái vùng ở Việt Bắc đấy thì thường ghé lại và được bà ta nuôi nấng, trợ giúp. Chứ lúc đó chính phủ kháng chiến không thu được thuế. Trong cái tình hình thiếu thốn như thế, được người ta giúp đỡ như thế và mang người ta ra bắn. Thì đó là một điều nhẫn tâm. Bởi vì nếu lúc đó mà ông Hồ Chí Minh phản đối, nhất định không làm việc đó, thì việc đó nhất định không thể xảy ra. Với tư cách cái người đứng đầu của cả nước và là cái người thì lãnh đạo quốc gia lúc bây giờ trong một cái phong trào cải cách ruộng đất như thế, thì hiển nhiên là ông Hồ là cái người có nhúng tay vào việc giết bà Nguyễn Thị Đăng. Cuộc cách mạng được gọi là Long Trời Lỡ Đức chấm dứt vào mùa thu năm 1956 với 170.000 người bị đấu tố đến chết. Đảng Cộng sản đã chịu nhận sai lầm và tiến hành sửa sai. Nhưng trên thực tế, Trường Chinh, người cầm đầu cuộc đổ máu khủng khiếp này, lại biển bạch là một thắng lợi cho nông dân. Trong lá thư ngày 18 tháng 8 năm 1956 gửi cho nông dân, Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh sự hoàn thành thắng lợi của cải cách ruộng đất là một chiến thắng vĩ đại. Tết Mậu Thân 1968, trong cuộc tổng công kích miền Nam dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh, Cộng sản Việt Nam đã gây ra một cuộc thảm sát dân lành kinh hoàng chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam. Giao thừa năm Mậu Thân 1968, tiếp theo bài thơ chúc Tết của Hồ Chí Minh trên đài phát thanh như một mật lệnh tấn công của cho quân Cộng sản súng nổ cùng khắp các tỉnh miền Nam. Cuộc tổng công kích quy mô của quân Cộng sản là một phần trong chiến dịch Đông Xuân nhằm bẻ gãy sức mạnh chính yếu của quân đội miền Nam hầu áp được chính quyền thay đổi chính sách. Đài phát thanh Á Châu Tự Do đã thực hiện một loạt các cuộc phỏng vấn. Nhưng chứng còn sống sót nói về cuộc thảm sát này mà tác giả Arthur Herman trong bài viết The Lies of Death coi như một dấu ấn bi thảm của lịch sử nhân loại. Ông Vũ Ánh Chủ bút Nhật báo Người Việt, cụ phóng viên mặt trận hệ thống truyền thanh quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đã nói. Tôi có tiếp xúc được với giáo sư Lê Khắc Quyến đang làm bệnh viện Trung ương ở Huế. À, ngay ở khu thứ được trả lời như thế này, đây là lối giết người của những người ở thời Trung Cổ. Ông Võ Văn Bằng, trưởng ban truy tìm và cải tán nạn nhân Cộng sản Tết Mậu Thân cho biết. Và một khổ như vậy thì một khoảng là mười người đến hai chục người và khi nào đến thì những cái người nào là đứng nào là ngồi là nằm và tất cả tính đặc thứ hai đó thì thì những cái giới là để nói là lại linh mục phan văn lợi hiện đang cư ngụ tại huế là người đã sống những ngày kinh hoàng trong dịp tết mậu thân tại huế và là nhân chứng vụ thảm sát sẽ kể về những nạn nhân bị giết tại huế thì tại phụ cam Bắt đầu cũng có cái việc kháng cử lại Cộng sản, nhưng mà chỉ được 6-7 ngày rồi thất trận và Cộng sản đã trao vào và bắt đi khoảng 400 thanh niên trai trảng. Đến tháng 10 năm sau, tức là năm 1969, thì người ta mới khám phá ra những bộ xương của họ tại khe đã mai nằm về phía nam của thành phố Huế. 
Tôi đã có tham dự cái lễ án phản 412 của ông này tại núi Ba Tân. Tôi hỏi hai những người đang lãnh cư tại tiểu trùng viện thì tôi đã biết nhiều người thân quen của tôi đã bị mất trong biển cổ một thân. Linh Mục Phan Văn Lợi cho biết trong số các nạn nhân có những người bà con và những người thầy dạy của Ngài. Linh Mục còn kể lại trường hợp người bạn học năm đó không về quê mà ghé giáo sứ an truyền thăm Linh Mục Bủ Đồng cũng bị bắt và chôn sống cùng với vị Linh Mục Bủ Đồng cùng một số sư huynh khác và mãi đến tháng 11 năm 1969 mới tìm thấy xác Trung úy Trần Tiến Sang Sĩ quan thuộc tiểu đoàn 39 Việt Động Quân Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã nhớ lại Sau vụ Tết đó rồi đã mỗi lần một trong nhà thờ dòng chủ có thể nhà thờ dòng chủ có thể để rất là lớn Nhiễm chủ đi lễ nhà thờ đó là cả nhà thơ mặc đồ trắng và đều tán tẳng cả nhà thờ Ông Nguyễn Phú Linh Thanh Thành Phó trưởng ty cảnh sát đặc biệt tại Thừa Thiên đã chứng kiến anh cảm cái dãy đường từ đường lấy lời các quần đi lên để mồ trốn tập thể ba đồn toàn là khăn tang ảo trắng. 40 năm qua nhưng vết thương chưa lành những cáo buộc suốt 40 năm của Việt Nam Cộng Hòa cũ của cả giới nghiên cứu quốc tế Hà Nội vẫn chưa bao giờ có câu trả lời chính thức ai bằng cách nào và tại sao đã giết hàng ngàn người Huế trong đó có cả sinh viên, thanh niên, học sinh và phụ nữ. Học giả Douglas Pike thuộc phòng thông tin Hoa Kỳ trong bản báo cáo hoàn tất vào ngày 1 tháng 2 năm 1970 tại Sài Gòn đã viết chỉ trong một trận mậu thân tại Huế, gần 4.800 thường dân đã chết và mất tích. Ông Pike kết thúc lời mở đầu của báo cáo bằng một khẳng định. Nếu báo cáo của tôi là một bản án đối với thái độ của người Cộng sản thì thật sự nó là như vậy đấy. Đơn giản vì thái độ ấy đáng bị lên án. Trong khi dân chúng miền Nam chịu cảnh tóc tóc thì tại miền Bắc, đảng Cộng sản lại cho tổ chức biểu tình mừng chiến thắng Tết Mậu Thân. Qua biểu của Mậu Thân đó tôi cũng thấy một điều là Cộng sản chẳng có một cái gì gọi là tình đồng hương đồng bào đồng loài cả và cái sự tàn ác của cộng sản còn tiếp tục cho tới hôm nay. Chống ngoại xâm là những kinh nghiệm lịch sử xương máu của dân tộc Việt Nam suốt mấy ngàn năm đối phó với hiểm họa xâm lăng của Trung Hoa, nhưng chưa bao giờ các triều đình Việt Nam nhượng một tấc đất cho kẻ thù. Ngày nay suốt nửa thế kỷ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh đã để mất đất mất biển về tay cộng sản Trung Hoa mà họ coi là anh em ruột thịt và đang có nguy cơ làm nô lệ cho Trung Cộng dưới những hình thức mới. Trách nhiệm của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản sản Việt Nam sẽ được các nhà nghiên cứu đặc biệt về biên giới Việt Trung trình bày cụ thể sau đây. Nhà, nhà biên khảo Trương Nhân Tuấn, tác giả quyển Biên giới Việt Trung, ông đã nghiên cứu vấn đề biên giới Việt Trung và theo sát các cuộc đàm phán gần đây giữa hai nước. Theo nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn, thì đường biên giới ở Nam Quang bị lấn vào phía Việt Nam từ 300 đến 400 mét. Còn Thác Bản Dốc thì các tài liệu du lịch tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc có in tờ quảng cáo, ghi Bản Dốc nằm trên biên giới. Nhưng theo Công ước Pháp Thanh năm 1887 thì Thác này nằm về phía Việt Nam cách biên giới là hai cây số. Cụ thể, Nam Quang và Bản Dốc có mất đất và việc này xảy ra từ năm 1953 tới năm 1955. Theo những cái tài liệu mà Trung Quốc đã công bố đó là ngày 15 tháng 6 năm 1956, ông Ung Văn Khiêm, lúc đó là thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam Liên Trung Cộng Hòa, thì ông Khiêm có tuyên bố là theo những cái tài liệu mà Việt Nam hiện vẫn có đó, thì cái quần đảo Tây Sa cũng như là Nam Sa, Tây Sa tức là Hoàng Sa và Nam Sa, tức là Trường Sa của Việt Nam. Trên quan điểm sứ học thì thuộc về Trung Quốc. Cho nên tôi nghĩ đó là lời phát biểu của ông Khiêm là thể hiện cái chủ trương chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái chủ trương này đã, 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 đã khẳng định hai năm sau. Cái lời phát biểu của ông Ung Văn Khiêm năm 1956, thì hai năm sau năm 1958, ông Phạm Văn Đồng đã ký 
cái công hàm mà chúng ta vừa nói chúng ta cũng để ý là đến năm 1974 khi mà Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam thì phía Bắc Việt hoàn toàn không có phản ứng nào hết chúng ta thấy là từ công hàm của ông Phạm Văn Đồng trước đó là lời tuyên bố của ông 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 Ung Văn Khiêm đều xảy ra dưới thời ông Hồ Chí Minh hết và cái hậu quả là mất đất mất biển việc của Việt Nam trong tương lai đã mất đất và sẽ mất biển trong tương lai là do cái hậu quả cái cái tinh thần thân tàu quá mức của ông Hồ Chí Minh về sự kiện cộng sản Bắc Việt hoàn toàn im lặng trước việc Trung cộng dùng vũ lực cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa vào ngày 19 tháng Giêng năm 1974 ông Bùi Tín lúc đó làm việc trong ban biên tập báo Nhân dân của cộng sản Bắc Việt cho biết chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam như sau. sau. Miền Nam là kẻ thù của chúng ta. Còn Trung Quốc là anh em còn hơn ruột thịt nữa. Đây cùng là giai cấp vô sản. Mục đích của chúng ta là thế giới đại đồng. Đất đó nằm trong tay Trung Quốc. Tốt hơn hàng triệu lần là nằm trong tay kẻ thù tạo Sài Gòn. Bạn thù nó rõ ràng mà nó nó, nó kinh khủng đến cái, 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 cái não trạng từ Hồ Chí Minh đến Trường Trinh là như thế. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã phân tích sự việc này như sau. Một cái công hàm như vậy đó, không thể nào một mình ông Phạm Văn Đồng quyết định được. Nhất là nếu chúng ta biết là hai năm trước đó đó, ông Bộ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm cũng lại nói là theo những cái tài liệu lịch sử đó, thì biển Nam Hải Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc về Trung Quốc Thì những cái đó đó không thể nó là những cái sự ngẫu nhiên Hay là những cái phát biểu mà uh, vô trách nhiệm của hai cá nhân Mà những cái đó chắc chắn nó phải có sự đồng thuận Của Bộ Chính trị và cầm đầu Bộ Chính trị lúc bây giờ đó là ông Hồ Chí Minh Cũng vì lý do đó nên có thể nói rằng là chính Hồ Chí Minh Đã đặt ra cái tiền lệ để cho chúng ta ngày ngày mỗi ngày bị ép thêm nữa để nhượng đất, nhượng biển cho Trung Quốc. Nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh đã gắn liền với cuộc chiến tranh Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ. Trong vai trò phát động và điều khiển, Hồ Chí Minh đã gây nên cái chết của 3 triệu sinh mạng của hai miền Nam Bắc. Chúng ta tự hỏi, sau ngày nhập, ông đã để lại những di sản gì cho dân tộc? Giáo sư Tôn Thất Thiện Cựu Tổng trưởng Thông tin Việt Nam Cộng Hòa hiện sống tại Canada đã nhận định về di sản của Hồ Chí Minh. Xã hội Việt Nam thì có ai rã gần hết à? Là ai mà làm lại được, xây lại được cái xã hội Việt Nam bây giờ khó lắm. Đạo lý thì tiêu hết rồi. Tại vì cái người Việt Nam bây giờ cả từ đóng đảng ngoài đảng ấy, là bây giờ là, là vô đạo ấy. Cái đảng Cộng sản nó tạo ra một tình trạng mà bây giờ ai cũng phải giữ người láo hết rồi lừa gạt nhau để mà sống cái chỉ chữ ai quốc bây giờ nó không có nghĩa gì trong là kinh tế chính chính trị sẽ đang bê bê rồi tại vì bây giờ nó mắc kẹt cái vụ mà với tàu trường trường xa tây xa với tàu phải ít nhất là hai thế hệ nữa may ra mới xây lại được nhà biên khảo vũ ngữ châu nói về di sản hồ hồ chí minh đó là cái di sản của vì ông Hồ Chí Minh thiếu cái thiếu cái mắt nhìn rộng rãi để thấy được phân tách đâu được là là họa thực họa giả. Ông Nguyễn Minh Cần, nguyên là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội cho biết, ông Hồ và Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phát động cuộc chiến tranh Bắc Nam, cuộc chiến tranh đánh miền Nam để cướp lại chính quyền cho nên nó gây ra không biết bao nhiêu hận thù trong dân tộc cái lòng căm hận của người dân miền Nam không những đối với Đảng Cộng sản mà thậm chí có khi nhiều khi nhầm lẫn đối với cả người dân miền Bắc nữa. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã có những nhận xét sau đây Thứ nhất ấy, cái di sản Hồ Chí Minh là một di sản gian dối, gian về năm sinh, gian về ngày sinh, thậm chí đến cả ngày ông chết, chết rồi mà vẫn còn gian. 
đây là cái bằng chứng rõ, rõ ràng nhất là một sự gian dối nó đã bắt đầu ấy thì người ta cứ phải theo nó và người ta cứ trồng chất lên điểm thứ hai nữa là cái về tư tưởng Hồ Chí Minh từ một người mà chính tại Đại hội của Đảng Lao động vào năm 1951 ông Hồ Chí Minh tuyên bố trước bản dân thiên hạ rằng là ông không có tư tưởng gì riêng tại vì tất cả những cái vấn đề quan trọng của cộng sản ấy đã được Stalin và Mao Trạch Đông nghĩ ra câu giải đáp hết cả rồi. Thế mà một cái người bảo mình không có tư tưởng mà bỗng ngày hôm nay chúng ta lại có Minh Triết Hồ Chí Minh. Điểm thứ ba nữa là nói về vấn đề đạo đức. Vợ thì không nhận, con thì không nhìn, chị gái thì bảo là điên. Còn chính mình thì tùy đối tượng ông ấy đổi thay màu sắc đến nỗi là người ta đã gọi ông Hồ Chí Minh là một con tắc kè. Người ta tân bốc ống lên thành ra là Bồ Tát và điển hình, điển hình là ngày hôm nay chúng ta có cái đại nam văn hiến tự đó ở Bình Dương đó, là coi ống là Bồ Tát thì những cái đó là những huyền thoại tôi cứ trồng chất từ ngày này lên ngày khác tôi sợ rằng là nó sẽ là cái cái di sản mà tai hại nhất tại vì nó sẽ biến cả dân tộc mình thành một dân tộc cuội ông Bùi Diễm là tác giả cuốn gọng kềm lịch sử ông có những chia sẻ sau đây nếu mà nói tới một cái giá phải trả để mà lấy lại nền độc lập của Việt Nam thì cái giá mà những người Việt Nam đã phải theo chủ trương của Đảng Cộng sản thì cái giá đã quá đắt và lại nói tới cái khẩu hiệu của cái nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó, thì độc lập tự do và hạnh phúc nhưng mà độc lập ở cái thế giới toàn cầu hóa ngày nay thì chỉ có một cái giá trị tương đối mà thôi. Trong khi đó thì người dân Việt Nam vẫn không có tự do và không có hạnh phúc. Thì thử hỏi cái chủ trương đó còn giá giá trị nữa hay không? Cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy trong tác phẩm viết chung với nhóm đường mới đã chứng minh chế độ cộng sản xây dựng ở Việt Nam thua cả chế độ thực dân về đủ mọi phương diện, chính trị, tư pháp kinh tế và xã hội. Ông Trần Gia Phụng đã có những nhận xét sau đây. Những cái hậu quả mà về kinh tế, về nhân mạng, về vật chất ấy, thì dù to lớn, dù đau thương nhưng mà dần dần sẽ qua đi và sẽ được sửa đổi, sẽ được khắc phục. Nhưng mà cái hậu quả về văn hóa và xã hội thật là trầm trọng. Bởi vì con người cấu xé con người cái tình người, cái đạo đức, cái luân lý, cái niềm tin hoàn toàn bị tan vỡ và sẽ tiếp tục bị tan vỡ khi chế độ cộng sản còn lại trên đất nước chúng ta. Không biết là cho đến khi nào chúng ta mới có thể hàn gắn được những cái chấn thương văn hóa trầm trọng do chế độ cộng sản gây ra từ khi ông Hồ nhập cản cái chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam cho đến ngày nay. Ông Olivier Todd nói về di sản Hồ Chí Minh như sau. Một mặt Hồ Chí Minh cho dân tộc niềm hy vọng. Niềm hy vọng đó không được hoàn thành. Hồ Chí Minh cho sự sợ hãi. Hồ Chí Minh sử dụng tối đa quyết tâm của người Việt Nam. Quân đội cả Bắc và Nam Việt Nam thật là kiên cường. Có người nói quân đội miền Nam tệ hơn. Điều này không đúng. Di sản đó là khát vọng tiến triển về mặt kinh tế và cuộc sống và cố nương theo đà tiến bộ của thế giới và gây ra cảm tưởng họ bị dồn vào chiếc tường cả về lịch sử và địa dư. Dân chúng hoang mang, thiếu thông tin, mù mờ trong hiểu biết. Không phải do Á Châu, không phải chỉ do Việt Nam, nhưng cũng còn do con người của Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ là vẽ hình tình trạng Việt Nam thì dễ hơn là hiểu về thực trạng này. Một câu hỏi then chốt được đặt ra ở đây với những bằng chứng phơi bày sự thật về con người Hồ Chí Minh và di sản tác hại ông đã để lại cho dân tộc như thế. Nhưng tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam 
vẫn chủ trương huyền thoại hóa Hồ Chí Minh và cố tuyên truyền nhồi nhét vào đầu các thế hệ trẻ Việt Nam về cái gọi là tư tưởng và đạo đức bác hồ. Các nhà nghiên cứu sau đây sẽ lần lượt phân tích những nguyên nhân tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam chấp sự thật lịch thật lịch sử vẫn tiếp tục duy trì và tu vẽ lãnh tụ của họ. Chủ trương nhồi nhét cái gọi là đạo đức bác hồ vào đầu óc các cháu thiếu nhi ngày nay đã trở thành một chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cho biết như sau. Thì gần đây ấy, có một cái quyết định của ông uh, Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân ấy, đòi hỏi rằng là phải đưa vào trong học đường nhất là cái cấp mẫu giáo và tiểu học ấy, là tại vì từ tuổi lên 3 cho đến tuổi lên 6 phải làm sao cho trẻ con Việt Nam tất trong khắp nước mình yêu đạo đức của bác, theo những gương của bác, học tập những cái đẹp, những cái tốt đẹp của ông Hồ Chí Minh. Nhưng mà chúng ta thấy thì những cái phần đó đó nó không có bao nhiêu thực tế. Thì tiếng Việt có hẳn một cái câu tục ngữ là đã ném lao thì phải theo lao. Thì ông Hồ Chí Minh đã dối trá trong rất nhiều chuyện. Cái đảng Cộng sản để mà giữ được cái hình ảnh của ông Hồ Chí Minh cứ phải tiếp tục những cái sự dối trá đó. Ông Phạm Trần, nhà báo trước và sau năm 1975, khi ra hải ngoại, ông là nhà bình luận nổi tiếng trên truyền thông về các vấn đề thời sự tại Việt Nam đã nhận định như sau. Và cái Đảng Cộng sản Việt Nam này không có còn cách nào khác là phải đưa cái hình ảnh của Hồ Chí Minh lên cốt để che đậy tất cả những khuyết điểm của mình. Họ tổ chức ra những cuộc thi nói về đời sống của ông Hồ. Người ta còn để ông Hồ cho dân chúng thở coi nhớ một vị thánh cứ tuyên truyền càng tuyên truyền nhiều và kể cả tuyên truyền những điều không có thật thì người dân nghe mãi rồi cũng quen đi và người dân thấy rằng là ở à, có lẽ là đúng là bởi vì họ chỉ có nghe một chiều không có tự do báo chí không có những cái điều phản bác lại tiến sĩ sử học vũ ngữ chiêu tác giả nhiều tác phẩm nghiên cứu sử học đã có những nhận xét sau đây Tôi cũng nghiên cứu về các đảng cộng sản trên thế giới thì tôi hiểu gọi là cái nghệ thuật tuyên truyền hay là cung văn của họ. Khi họ cung văn một cá nhân hay một ai lên, họ phải có cái lý do của họ. Những huyền thoại, những nhà giải phóng, rồi thánh thần, thuốc thật thật, nó đều sai hết mà. Sự thực thì Hồ Chí Minh chỉ là một con người tham vọng, thời cơ đưa đẩy đến cái chỗ mà đi đánh thiên hạ. Tức là Hồ Chí Minh là một nhà độc tài, một người đã giành đoạt quyền lực bằng những thủ thuật, bằng những tài đóng kịch rất là khéo léo. Ông Bùi Diễm đã có những nhận xét sau đây. Nếu mà chúng ta thành thực với chúng ta và những người Cộng sản cũng thành thực với chính họ, thì người ta cũng phải công nhận thấy rằng tư tưởng Hồ Chí Minh cũng không có lấy gì là xúc tích cho lắm. Mà đạo đức Hồ Chí Minh thì cũng không lấy gì làm tốt đẹp cho lắm Bởi vì họ đã mất cái tính cách chính thống của cái nền cai trị của họ Và để giữ lại một chút gì của cái chính thống đó Thì họ phải đưa vào cái mà họ gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh và đạo đức Hồ Chí Minh Một trong những du học sinh tại Ba Lan, cô Tôn Vân Anh Hiện là phóng viên báo Đàn Chim Việt đã nhận xét về Hồ Chí Minh như sau một cái bài học cho thấy rằng là mọi cái uh, tuyên truyền của của đảng cộng sản, mọi mọi tuyên truyền của uh, cả cái hệ thống giáo dục đó, nó không, mặc dù là nó bỏ rất là nhiều công sức vào để uh, để mà thuyết phục những cái bạn trẻ cũng như là uh, cả thanh thiếu niên tin tưởng vào Hồ Chí Minh, thế nhưng mà không có sức thuyết phục để có thể tồn tại lâu bền trong tâm trí của một cái con người bình thường. Một thanh niên Việt Nam làm việc tại tiệm khắc, anh Đỗ Xuân Cang, suốt thời học sinh đã có những nghi vấn về lãnh tụ Hồ Chí Minh. Anh cũng nhận định việc các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương huyền thoại hóa lãnh tụ Hồ Chí Minh với mục đích gì? Tất cả những gì hiện nay họ đang rao giảng về Hồ Chí Minh, về đạo đức cách mạng, về tư tưởng Hồ Chí Minh, thì sau khi đối chiếu với những cái thông tin được biết, thì tôi thấy rằng cái điều đó nó không còn đúng, không còn là sự thật. Và tôi nghĩ chắc chắn rằng những nhà lãnh đạo Việt Nam cũng thừa sức hiểu điều đó. Nhưng họ vẫn dùng ông Hồ Chí Minh làm cái bình phong như một cái lá bá bùa để mà nắm quyền, giữ quyền và để khống chế cái, cái dân tộc Việt Nam. Một du học sinh khác tại Ba Lan, cô Đặng Thu Hương, 
nói ra sự thật về tác động của hệ thống tuyên truyền trong nước. Ngày sinh nhật của ông ngày 19 tháng 5 thì bao giờ cũng uh, hình như là ông bà tôi thắp hương rồi là ở trường thì tổ chức một cái cuộc lễ vui rồi phải mang cờ đến rồi chào cờ tức là tôi tôi nhớ là cái cái đấy nó nó hình như nó ăn sâu vào trong trong cái trí óc trong cái trái tim của tôi nỗi mà tôi mà tôi không bao giờ tôi tôi đặt ra cái câu hỏi là cái đấy nó có tốt cho tôi hay không đến khi mà tôi với va chạm với những các anh chị mà đấu tranh cho dân chủ thì lúc đó tôi mới được chỉ cho cái một cái khía cạnh từ cái đằng thứ hai là là họ không bảo là ông ấy xấu ông ấy tốt mà họ chỉ chỉ cho tôi cái cái sự thật về đảng cộng sản nó như thế nào và từ lúc đó tôi vật ra mới có một cái cách suy nghĩ về 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 ông ông hồ chủ tịch cái cách tốt nhất nhất là phải lan truyền thông tin để cho giới trẻ đọc hiểu tức là về cái sự thật của những cái gì xảy ra trong lịch sử Việt Nam giới trẻ sẽ tự nhận ra họ sẽ tự biết đâu là sự thật Tiến sĩ Miroslo Kocheki người Ba Lan nhà báo, nhà điện ảnh trong thời gian Ba Lan dưới chế độ Cộng sản vì tham gia phong trào công đoàn đoàn kết ông bị trục xuất qua Pháp Tại đây, ông đã tiếp tục tranh đấu qua việc vận động thế giới, yểm trợ phong trào đấu tranh đòi dân chủ của nhân dân Ba Lan. Hiện ông là chủ tịch Ủy ban Tự do Ngôn luận Ba Lan. Trong cuộc phỏng vấn, ông muốn chia sẻ với dân chúng Việt Nam những nhận định về Hồ Chí Minh và những người Cộng sản nói chung. Theo cách nhìn của tôi, thì sự tàn ác hay những đặc tính của Hồ Chí Minh không khác gì Stalin. Đối với nhân dân Ba Lan thì Stalin là một kẻ thù không đội trời chung và đối với thế giới là một kẻ diệt chủng. Nhưng nhìn một cách tổng khoát thì Hồ Chí Minh là một trong những kẻ giết người ghê gớm. Theo quan điểm của tôi, cái tình trạng đau khổ của 80 triệu người Việt Nam hôm nay và tình hình thù khẩu suy đồn của chủ nước Việt Nam hôm nay đó là di sản ở do ông Hồ Chí Minh để lại. Nhà báo Ba Lan Robert Christen nhận định rằng một đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam quy tụ được nhiều quần chúng nhưng lại giao cho một người như Hồ Chí Minh thì quả là điều bất thường khó hiểu. Hồ Chí Minh muốn làm một món quà dâng lên cộng sở quốc tế bằng cách mở cuộc chiến tranh tắm máu người dân mình thì ông đã có tội với dân tộc mình và chính là một kẻ diệt chủng. Hệ lụy của di sản Hồ Chí Minh ngày nay đang tạo ra những thảm kịch cho dân tộc vì đã phá hủy tàn bạo các truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt là biến giống nòi từ kiêu hùng bất khuất trước kẻ thù thành lũ người khiếp nhược đầu hàng, từ tinh thần bảo trọng danh dự của đất nước, của quê cha đất tổ, thành những người sẵn sàng làm bất cứ chuyện tai hại nào, kể cả những đất, những biển cho ngoại bang, nếu điều đó phục vụ cho cá nhân hay đảng phái của họ. Người Việt hải ngoại về lại quê hương, trong chú đi xuyên Việt đã thấy gì trên đất nước hôm nay? Tự do, độc lập, hạnh phúc vẫn chỉ là khát vọng mà Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã gieo vào lòng dân chúng trước đây, hôm nay vẫn còn trong đường hầm tối tăm. Những hình ảnh sau đây vẫn còn hiện hữu cùng khắp đất nước, chính là hệ lụy của di sản Hồ Chí Minh vẫn còn tiếp diễn.
Khi nghiên cứu về cuộc đời Hồ Chí Minh, có một điều đáng chú ý. Ông đã gắn bó với Trung Quốc đến hơi thở cuối cùng mà không là Tổ quốc Việt Nam. Điều này trùng hợp với phong cách Hồ Chí Minh khi còn sống, ăn mặc theo lối Trung Quốc, thích phong cảnh Trung Quốc, làm thơ bằng tiếng Trung Quốc và coi Trung Quốc như mẫu quốc của mình. Một sự thật đáng ghi nhớ, ngay trong di chúc, Hồ Chí Minh chỉ ước ao sớm gặp lại hai nhà lãnh tụ cộng sản là Các Mát và Lenin. Tuyệt nhiên, không có một ước vọng nào cho đất nước và dân tộc tộc Việt Nam mà ông đã dương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc ngay từ những ngày đầu bước vào sân khấu chính trị. Và qua một cái bài phỏng vấn thì ông Hoàng Tranh có nói rằng trước Hồ Chí Minh mất thì ông Hồ Chí Minh có một cái ước muốn là muốn được nghe một cái bài hát Trung Quốc và một cô y tá Trung Quốc đã hát cái bài hát đó bằng tiếng Trung Quốc cho ông Hồ Chí Minh nghe nghe xong thì ông Hồ Chí Minh thiếp đi và từ đó không bao giờ tính lại nữa thì chúng ta thấy cho đến khi chết ông Hồ Chí Minh không có một nguyện vọng gì để mà thể hiện cái tấm lòng của ông ta đối với đất nước nữa ông Bùi Diễm khi đề cập đến tương lai của đất nước ông có những chia sẻ sau đây trong thời gian gần đây tôi cũng có dịp tiếp xúc rất nhiều với những các bạn trẻ từ Việt Nam đi qua. Mặc dầu họ cũng đã bắt đầu nhìn ra ngoài nhiều, nhưng mà họ cũng bị ảnh hưởng rất lớn của cái tuyên truyền của chính quyền Việt Nam trong mấy chục năm rồi. Với cái cơ hội được đi ra ngoài lúc này do những phương tiện truyền thông mới, Giới trẻ Việt Nam nên trau dồi cái chiến thức của mình Để từ cái chiến thức đó cộng với cái lương chi của một con người Trong trong một cái thế giới mới May ra sẽ giúp được cho giới trẻ Việt Nam nhìn rõ sự thực Về 6-70 năm vừa qua Để mà phát triển đất nước Mang lại hạnh phúc và tự do cho con người Một cách rất hài hòa Chứ không phải là với một cái chế độ kìm kẹp như chế độ cộng sản mà chính những giới trẻ cũng đã từng phải trải qua trong thời gian gần đây. Để thẩm định vai trò của Hồ Chí Minh trong lịch sử Việt Nam, có lẽ mỗi người Việt Nam cần có câu trả lời cho vấn nạn mà giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã nêu lên. Đối với tuổi trẻ Việt Nam cũng như là đối với chúng ta đó, nó đặt ra một cái câu hỏi là giờ đây như một công dân, như một phụ huynh, như một nhà giáo phải lo về mầm non của đất nước như một người Việt công dân thế giới thì chúng ta đứng trước một câu hỏi rất là đơn sơ một là chúng ta có tiếp tục truyền đi những cái sự dối trá đó hay là đã đến lúc chúng ta phải ngăn chặn những cái sự gian dối mà trồng chất đó đã đến lúc chúng ta trả về cho xê gia cái gì thuộc về xê gia trả lại cho ông hồ cái gì đích thực thuộc về ông và cuối cùng trả lại sự thật cho lịch sử. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Sự sụp đổ hàng loạt các chế độ Cộng sản Đông Âu và cả Liên bang Xô Viết trong thập niên cuối cùng của thế kỷ vừa qua cho thấy chủ nghĩa Cộng sản đã không còn chỗ dung thân trên thế giới. Chủ nghĩa Cộng sản chủ trương tuyên truyền, lừa dối, cai trị tàn ác, tiêu diệt mọi đối lập và bóp chết tự do dân chủ.
tan thành khôi